హాయ్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఈ స్టాలిన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి అంటే మొబైల్ని మనం పోగొట్టుకున్న మొబైల్ని మనం ఎలా సంపాదించుకోవచ్చు తిరిగి మనం ఎలా దాన్ని గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని చాలామంది కామెంట్లు అడగడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ గురించి అయితే నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా వచ్చేసి మనం మొబైల్ పోగొట్టుకునే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలండి ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అనేది జరుగుతుంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీరు ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారంటే చాలా వరకు అయితే అది దొరకడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని ఎందుకంటే ముందుగా మనం ఫోన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మంచిది అండ్ మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మనం ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయగానే మనకు మన యొక్క కేసు అనేది రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత సైబర్ టీమ్కి మన ఐఎంఈఏ నెంబర్ ద్వారా సైబర్ టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సైబర్ టీమ్కి వాళ్ళు మన యొక్క ఫోన్ యొక్క ఐఎంఈఏ నెంబర్ అయితే వాళ్ళు పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు ట్రేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పటి వరకు దాదాపుగా ఫోన్ దొరకాలంటే ఖచ్చితంగా టూ త్రీ మంత్స్ అయితే పడుతుంది అండ్ అది కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనమాట కాబట్టి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీరు ఫస్ట్ కేసు పెట్టండి కేసు పెట్టిన తర్వాత పోస్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఉంటే మనం వేరే రకంగా ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనమాట యాంటీ థిఫ్ట్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మొబైల్స్లో వాటిని కూడా యాంటీ థిఫ్ట్ అనేటువంటి వాటిని ఉపయోగిస్తే బెటర్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ కానీ ఎనీ మిస్టేక్ సంబంధించిన పాస్వర్డ్ కానీ కొట్టగానే అది మనకు మెసేజ్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ని మనం ముందుగానే పెట్టేసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యాంటీ థిఫ్ సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ నేను నా ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు నేను నా యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ అంటే మా ఇంటి నెంబర్ అనేది అందులో డిఫాల్ట్గా పెట్టి ఉంచుతాను ఎవరైనా పాస్వర్డ్ రాంగ్ కొట్టినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా మనకు మెసేజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఈ లొకేషన్లో మీ మొబైల్ ఉంది ఇక్కడ ఇది పరిస్థితి అని చెప్పేసి అది కూడా ఆ ఫోన్ కూడా రై రైమ్ అనేటి సౌండ్ అనే సైరన్ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మంచిటువంటి ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మెయిల్ ద్వారా కూడా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ప్లే స్టోర్లో ఏదైతే మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవుతారో ఆ మెయిల్ ఐడిని మీరు సిస్టమ్లో లాగిన్ అయ్యేసి ఇలా వచ్చేసి డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ చేయండి డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీరు దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇదైతే మీరు ఫోన్ పోగొట్టుకున్న గంట రెండు గంటల లోపు చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది చాలా వరకు అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట మీరు ఫోన్ పోగొట్టుకున్న గంట లోపే ఫోన్ పోగొట్టుకున్న రోజే మీరు కేసు పెట్టండి కేసు పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కూడా చేయండి అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ డివైజ్ అనేది కనిపిస్తుంది నేను ఏం ఏ డివైజ్లో నా మెయిల్తో లాగిన్ అయ్యాను లేదా ప్లే స్టోర్లో అయితే నేను వెళ్ళాను ఆ మెయిల్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఎక్స్ఎల్ బి నోట్ ఫోర్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మొత్తం కూడా బ్యాకప్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫైండ్ మై డివైజ్ అని అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఫైండ్ మై డివైజ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ ఫైండ్ మై డివైజ్ని మనం క్లిక్ చేయగానే చూద్దాం మేనేజర్ ఈ స్టోర్ అని అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది డిస్టాప్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సో ఇదైతే మనకు అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫైండ్ మై డివైజ్ అని క్లిక్ చేయండి ఫైండ్ మై డివ డివైజ్ అని క్లిక్ చేయగానే మన నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకెళ్ళగానే చూడండి ఫైండ్ మై డివైజ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఫైండ్ మై డివైజ్ అనే దాన్ని మీరు ప్లే స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కూడా మంచిది అనమాట మీరు ఆల్రెడీ ముందే ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటే మీ యొక్క బెటర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే కంప్లీట్గా నా యాక్యురేట్ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ నా యొక్క లొకేషన్ చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్గా యాస్టీజ్గా సూర్యాపేట్ ఇమాంపేట్ కరెక్ట్ నా లొకేషన్ చూపిస్తుంది నేను ఎక్కడ ఉన్నా అనేది కరెక్ట్ కంప్లీట్గా నా యొక్క లొకేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా చూపెడుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మన యొక్క మొబైల్ మనం పోగొట్టుకోగానే వెంటనే మనం ఈ ఫైండ్ మై డివైజ్ అనేటువంటిది మనం సిస్టంలోకి వెళ్ళేసి మనం ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఫైండ్ మై డివైజ్ ద్వారా మన యొక్క మొబైల్ లొకేషన్ మనం ఎంబటే పసిగట్టేయచ్చు అనమాట పట్టుకోవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అది ఏ లొకేషన్ నుంచి చెప్పడానికి కూడా మనకు చాలా అంటే చాలా వరకు బెటర్ ఉంటుంది అనమాట సో అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనకు ఇది ఇంకా మన ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్
మన నార్మల్ వాళ్ళైతే ఫోన్ పోగానే దాని లొకేషన్ ట్రేస్ చేయడం కానీ పట్టుకోవడం కానీ ఇదైతే సాధ్యం కాదు పోలీసు వాళ్ళకైతే కేసు పెట్టగానే వాళ్ళు ఐఎంఏ నెంబరు అండ్ టవర్ సిగ్నల్ ద్వారా వాళ్ళైతే క్యాచ్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు ఇక్కడ అంత రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ అనేది కనిపిస్తుంది జియో అనేటువంటిది అండ్ ఫిఫ్టీ మీరు గుర్తించవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి మనం దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ప్లే అవుద్ది అనమాట ఇందులో ఈ నా మొబైల్లో ఉన్నటువంటి ఆటోమేటిక్గా కాల్ రాకముందుకే ఇప్పుడు నా మొబైల్ని బోగొట్టుకున్నాను డివైజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం అంటిల్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఈ డివైజ్ని మనం ఇలా క్లిక్ చేయగానే సౌండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డివైజ్లో వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అవతల వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏం జరుగుతుంది కాల్ రాలేదు ఏం రాలేదు బట్ మనకైతే మొబైల్ అనేది సౌండ్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సెక్యూర్ డివైజ్ అంటే మనం ఇంకేమైనా పాస్వర్డ్ కానీ రికవర్ ఈమెయిల్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇచ్చేసి సెక్యూర్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమైనా ఉంటే మనకు మెసేజ్కి లొకేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా పంపిస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఉంటుంది మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తాం బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎరేజ్ డివైజ్ అంటే మనం అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎరేజ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా క్లిక్ చేయగానే మొత్తం కూడా అందులో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం కూడా ఎరేజ్ అయిపోయింది అనమాట సో మనకి ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటే మనం ఇలా ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేద్దాం నా మొబైల్ ఇక్కడే ఉంది చూడండి నా మొబైల్ అయితే మీకు ప్రజెంట్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది ఓకే నా మొబైల్ నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇలా సౌండ్ వచ్చింది అనమాట మనం స్టాప్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసేంత వరకు అది స్టాప్ అవ్వదు ఓకే ఈ విధంగా ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట అంటిల్ ఫైవ్ మినిట్స్ మీకు వన్ అని క్లిక్ చేద్దాం రింగ్ స్టాప్ అయిపోయింది సో డివైజ్ హ్యాస్ స్టాప్ రింగింగ్ అని ఇక్కడ మెసేజ్ అయితే మీకు అనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు మీ మెయిల్లోకి వెళ్ళండి మీ యొక్క జీమెయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో మీరు జీమెయిల్లోకి వెళ్ళండి మీ జీమెయిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ యొక్క మెయిల్లోకి వెళ్ళి మీరు మీ దాంట్లో కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ మ్యాప్స్ మీరు ఓకే చేయండి ఆ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ నా మెయిల్ని డిఫాల్ట్గా పెట్టుకున్నాను సో నా మెయిల్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మెయిల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ గూగుల్ యాప్స్ అని కనిపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు మ్యాప్స్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ మ్యాప్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ మ్యాప్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు లోడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇంటర్ తర్వాత మీ యొక్క లొకేషన్ అనేది ఇది కూడా చూపిస్తుంది అనమాట మ్యాప్స్ రూపంలో కూడా చూపిస్తుంది శాటిలైట్ మనం ఇందా చూసింది శాటిలైట్ కాదు బట్ ఇక్కడ కూడా శాటిలైట్ కావాలనుకుంటే శాటిలైట్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇదైతే ప్రజెంట్ శాటిలైట్ కాదు ఇది ప్రివ్యూ అనేది మనం మార్చాలనుకుంటే శాటిలైట్ ప్రివ్యూగా మార్చుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మనం కంప్లీట్గా మన యొక్క మీరు ఖచ్చితంగా మీ మెయిల్కి దీన్ని లింక్అప్ చేసుకుంటే మెయిల్కి మొబైల్కి కనుక కరెక్ట్గా సింక్ చేయడం కానీ డేటా సింక్ చేయడం కానీ ఏమి చేస్తే మన మొబైల్ హిస్టరీ ఎక్కడెక్కడ మొబైల్ అనేది మారింది ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళింది అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ శాటిలైట్ కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కింద ఇలా క్లిక్ చేయగానే నాకు శాటిలైట్ ప్రివ్యూ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో శాటిలైట్ ప్రివ్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో మనకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించే దాంట్లో మీకు ఇక్కడ యువర్ టైమ్ లైన్ అయినా చూడండి యువర్ టైమ్ లైన్ క్లిక్ చేయండి యువర్ టైమ్ లైన్ క్లిక్ చేయగానే మీరు ఈ మొబైల్ తీసుకొని ఏ చోట్లకి వెళ్ళారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు మీ యొక్క లొకేషన్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట చూడండి నాకు ఇక్కడ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనే లొకేషన్ మొత్తం కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన హిస్టరీ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా కనిపిస్తుంది సో మనం ఒకసారి దీన్ని జూమ్ చేద్దాం ఇంక్లూడింగ్ డేట్స్ చూసా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ మంత్ డిసెంబర్ డే వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఎయిత్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే చూడండి నేను ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాను అనేది నా లొకేషన్ అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ ఈ రోజు డే ఎలా వెళ్ళాను అనేది కూడా చూపిస్తాను అనమాట ఇంక్లూడింగ్ మనకు ఎలా వెళ్ళాను నాకు సంబంధించిన ఫొటోస్ ఈ రోజు తీసుకున్న ఫొటోస్ నేను వెళ్ళింది మోటార్ సైకిల్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అనమాట 
ఆ రూట్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏ ఏ రూట్లో వెళ్ళాను మొత్తం కూడా కంప్లీట్ నేను పోయినటువంటి నేను పోయినటువంటి లొకేషన్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా ఇలా చూస్తాను సో మనకు మన మొబైల్ ఇదంతా ఎందుకంటే మన మొబైల్ని లాస్ట్ అయిపోతే మనం కోల్పోయిన మొబైల్ని మనం ఆ మొబైల్ అనేది ఎక్కడెక్కడికి ప్రయాణిస్తుంది ఎలా ఎలా ప్రయాణిస్తుంది అనేది మొత్తం కూడా మన కంప్లీట్ హిస్టరీ ద్వారా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట శాటిలైట్ మ్యాప్స్ కూడా చూడవచ్చు సో మనం మెయిల్లో మ్యాప్స్ ద్వారా చూడవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ ఇక్కడ ఉంది నా మొబైల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ అనమాట మనకు ఫుల్ స్క్రీన్ లొకేషన్లో మనకి ఇది ఇలా జూమ్ చేస్తున్న కొద్దీ మన యొక్క లొకేషన్ పక్కా చూపిస్తుంది అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది కూడా మొబైల్ పోయిన వన్ అవర్ లోపే మీరు చేయాల్సిన పని అనమాట అప్పుడే చేయాలి ఇది అలా అయితే మనం క్యాచ్ చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడైతే శాటిలైట్ ప్రివ్యూ అయితే లేదు ఇందులో ఆప్షన్ సో మనకు మ్యాప్స్లో అయితే శాటిలైట్ ప్రివ్యూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అనమాట ఈ విధంగా మనం కంప్లైంట్స్ కానీ లేదా మొబైల్ని కానీ మన మొబైల్లో లాగిన్ అయినటువంటి మెయిల్ ద్వారా మనం ఈ విధంగా మన మొబైల్ని క్యాచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో చెప్పగలరు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ స్టార్ ఇన్ టెక్ తెలుగు అండ్ సైనిం